జీవితంలోండి సంతతికి చెందిన వారలారా మేము మీ కోసం దుస్తులను అవతరింపజేశాము మీ యొక్క శరీర అవయవాలను కప్పుకోవడానికి అని తౌర్య అంటే ఒక వస్తువుని దాచడం ఏ విధంగా ఇది అంటే ఒక వ్యక్తికి మనం నిజం చెబితే ప్రమాదం ఏర్పడే యొక్క అవకాశం ఉంటుంది కనుక అబద్ధం చెప్పకుండా పూర్తి నిజము అతనికి తెలియజేయకుండా మనం ఒక ఉద్దేశం కలిగి అతను మరోలా అర్థం చేసుకునే యొక్క మాటను చెప్పడాన్ని ఏమంటారంటే తౌరి అంట అవసరార్థం మాత్రమే తౌర్య అనేది ధర్మసమ్మతం దీన్ని మనిషి సాకుగా చేసుకొని అబద్ధాలు ఆడడం కానీ దాన్నే అలవాటుగా చేసుకోవడం కానీ అతను చెయ్యకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఒక వ్యక్తిలో ఈ అలవాటు పెరిగింది అంటే ఆ వ్యక్తి పట్ల నమ్మకం అనేది ప్రజలు కోల్పోతారు కనుక ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఇటువంటి యొక్క ఉపయోగం అనేది మనిషి చేసుకోవచ్చు దానికి ధర్మం అనుమతిస్తుంది కనుక ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు నమాజు చదువుతూ ఒక వ్యక్తి అపాన వాయు వెలువడడం వల్ల అతని వధువు భంగమైపు అతను ఆ కారణంగా నమాజు నుండి బయటికి వెళ్ళడానికి సిగ్గుపడుతున్నాడు కనుక ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఏంటంటే అలాంటిది ఏదైనా సంభవిస్తే వధువు కనుక భంగమైనట్లయితే అతను ముక్కు పట్టుకొని అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ముక్కు నుండి రక్తం కారుతున్నట్టుగా అన్యులు భావించినట్టుగా అక్కడ అతను చేస్తాడు కనుక ఆ మొహమాటానికి అతను దూరం అంటే అతను అబద్ధము పలకడం లేదు ఈ విధమంటే కౌర్య మనకు ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలే ఇస్లాం వారి జీవితంలో కూడా కనబడుతుంది కనుక ఎప్పుడైతే జాతి జనం అనేది ఒక విహార యాత్రకు ఊరి బయట వెళుతూ ఆయనను కూడా పిలిపించారో పిలిచారో అప్పుడు ఆయన ఎన్ని సతీం అన్న యొక్క మాటను ఆయన అక్కడ చెప్పడం అనేది తౌర్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ విగ్రహాలన్నీ అనేది పగలబడి అనేది పడి ఉండడం గమనించిన వారు మా విగ్రహాల పట్ల మా దేవతల పట్ల ఎవరు ఈ యొక్క దారుణ దారుణానికి పాల్పడ్డారని ప్రశ్ ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన నువ్వు చేసేవాడిని ఆయన నిలదీసినప్పుడు ఆయన చెప్పారు బల్ ఫాలహు కబీరుహుం వీ యొక్క దేవుళ్లకు పెద్ద దేవుడు ఎవడైతే ఉంటా ఉన్నాడో బహుశా అతను చేసి ఉండొచ్చు వెళ్ళి మీరు అతన్ని అడగండి అని వారి యొక్క ప్రశ్నకు మరో ప్రశ్న వేసి వారిని ఆలోచింపజేసేలా ఆయన చేయడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే మసర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్కడి యొక్క రాజు కామం దృష్టితోటి సొంత భార్యను చూసినప్పుడు ఎవరు అని ప్రశ్నించినప్పుడు అటు యొక్క అటువంటి యొక్క ఉపత్కర పరిస్థితి నుండి బయటపడ్డానికి ఆయన చెప్పిన మాట హాది ఉక్తి ఈమె నాకు చెల్లెలు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇస్లామే పరంగా విశ్వాస పరంగా చెల్లెలు అన్న ఉద్దేశంలో అక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం వారి జీవితంలో మనకు లభించే మరో పాఠం ఏమిటంటే మనిషి ఒక వ్యక్తి ప్రమాదక తర పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అతన్ని చంపడానికే కొందరు వచ్చారు మనం ఒక ఐదు నిమిషాల ముందరే అతన్ని చూసాం అతను వచ్చి ఒకవేళ అడిగితే మనం ఒకవేళ అతని పేరు చెప్పేసినట్టు వెళ్ళి చంపేస్తారన్న భయం మనకు ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ సమయంలో మేము చూడలే అని మనం చెప్పే ఒక అవకాశం ఉంటుంది అతని ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు 
అక్కడ మనం ఏం ఉద్దేశిస్తామంటే ప్రస్తుతం నేను అతన్ని చూడాలి చూడ చూడలేదు అన్న యొక్క ఆలోచన మనకుంటుంది అయితే వారు ఏమనుకుంటారంటే ఇతను అసలు అతన్ని చూడలేదు అన్న యొక్క భావనలో వారు ఉండిపోతారు కనుక ఈ తౌర్య అవసరార్థం మాత్రం మనిషికి అనుమతి అనేది దీనికి ఇలా ఇవ్వబడింది అయితే దీన్ని అలవాటుగా చేసుకోవడం ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదు కనుక మనం ధర్మం తీసిన యొక్క హద్దుల్లోనే దాని పద్దుల్లోనే జీవించేందుకు ప్రయత్నించాలి ప్రయత్నిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లా